Ներկայացնում ենք օգոստոսի 30-ի կարևոր նորությունների հենգյակը։ Հայաստանի Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան անփոփել է նախորեին Էլարդ ընկերության հետ տեսակոնֆերանսի արդյունքները։ Տեսակոնֆերանսը սկսվել է նրանից, որ Փաշինյանը ձևակերպել է խնդիրը։ Մեզման խնդիրը առաջացել ամուլսարի հանքավայրի շահագործման վերաբերյալ Էլարդի վերջնական եզրակացության մեկնաբանությունների հարցում։ Եզրակացության տեքստում տեղեկություն կա բազմաթիվ թերացումների, խախտումների, տվյալների բացակայության վերաբերյալ։ Բայց ընդհանուր առմամբ ամեն ինչ հանգեցնում է նրան, թե բնապահապանական ռիսկերը կառավարելի են։ Ճիշտ է արդյոք, որ առաջարկվող տաս գումարածվեց մեղմող քայլերի կերառում նամուլսարի շահագործման բնապահապանական ռիսկերը կառավարելի կդարձնի, կարևոր հարցադրում է կատարել Փաշինյանը։ Նախագծի համակարգող Ռիկարդո Հուրին ասել է, որ բնապահապանական ռիսկերը պետք է կառավարելի դառնան հանքավայրի անմիջական մոտակայքում, նորմալ շահագործման դեպքում, եւ եթե Լիդիանի առաջարկած մեղմող քայլերը լրացնեն փորձագետների առաջարկներով։ Եթե մեր առաջարկած միջոցներն ընդունվեն, ապա ջրային ռեսուրսների վրա էական ազդեցություն չի լինի։ Խոսք այսպես կոչված ստորգետնյա ջրային ռեսուրսների եւ գետերի մասին է։ Կարելի է այնպիսի քայլեր ձեռնարկել, որ Հայաստանի կառավարության սահմանած չափանիշները կատարվեն առանց ջրային ռեսուրսների օգտագործման սահմանափակման, նշել է Հուրին։ Նրա խոսքով նոր հետազոտություն է անհրաժեշտ համապատասխան լրացուցիչ տվյալների հիման վրա, որը կհաստատի արդեն արված եզրակացությունները։ Դրան համապատասխան պետք է ձևավորվեն մեղմող քայլերը։ Իդեալ ընկերության առաջարկած միջոցառումները թերի են, անհրաժեշտ է, որ դուք վերանայեք ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա, նշել է Հուրին։ Ուրբատ առաջին անգամ սանավիացիոն ուղղաթերով մեղրից պացիենտ է տեղափոխվել, գրել է առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը Facebook-ի ռեջում։ Պացիենտի մոտ առկա է գլխուղեղի արյան շրջանառության սուր խանգարում, եւ հուսով են բժշկները կկարողան անփրկել նրա կյանքը, ասվում է նրա գրառման մեջ։ Նախարարի խոսքով թռիչքի վրա ծախսվել է 2 ժամ 22 րոպե, մինչդեռ ավտո մեքենայով տեղափոխելը կտեվեր մոտ 10 ժամ։ նշվում է, որ մինչ օրս պետական պատվերով տեղափոխվել է 52 պացենտ։ Երկուազերք սանդվականի սեպտեմբերի մեկից մեկնարկելու է դպրոսներում դասավանդվող առարկաների նմանատիպ թեմաների համադրությամբ օպտիմալացման պիլոտային ծրագիրը։ Այս մասին ուրբատ լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է Հայաստանի Կրթության Գիտության Մշակույթի և Սպորտի փոխնախարար Արևի Կանափիոսյանը։ Պիլոտային ծրագիրը կգործարկվի Հայաստանի մարզերից մեկում, նախնական տավուշում կամ շիրակում։ Նախաձեռնությունն առաջարկում է կրճատել դպրոցներում դասավանդվող առարկաների քանակը։ Մենք մտածել ենք համակցել նմանատիպ կամ հարակից թեմաներն ըստ առարկաների։ Ազատված ժամերը չկօգտագործվեն համակցված թեմաների համար։ Այդպիսով դասացուցակների ժամերի էական կրճատում չի լինելու նշել է նա։ Երևանի քաղաքապետը Ուրբատ օգոստոսի 30-ին հանդիպել է մայրաքաղաքի երթուղիները սպասարկող տրանսպորտային ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ։ Ինչպես հայտնում է Երևանի քաղաքապետարանի մամուլի ծառայությունը, քննարկվել են առաջի կանելիքների, տրանսպորտային համակարգում սպասվող փոփոխությունների եւ նոր երթուղային ցանցի հետ կապված հարցեր։ Քաղաքապետ Մարությանը ներկայացրել է այն հիմնական փոփոխությունները, որոնք նախատեսվում են նոր երթուղային ցանցով։ Միասնական ցանցն ապահովելու է ինտեգրված հակագնային եւ տոմսային ճկուն համակարգ։ Տրանսպորտային նոր ցանցով ներկայումս գործող 111 ավտոբուսային երթուղի փոխարեն առաջարկվում է 42-ը։ Էապես կնվազի նաեւ տրանսպորտային միջոցների քանակը։ Կգործարկվի 845 ավտոբուս եւ 101 տրոլեյբուս։ Ավտոբուսների քանակի մեջ ներառված են նաեւ պահուստային միջոցները, որոնք ընդհանուրի 15 տոկոսն են կազմում։ Հայաստանի Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարությունում այսօր տեղի է ունեցել հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորթի հերթական նիստը։ Կարծում եմ մակնհայտ է բոլորին, որ Հայաստանի կառավարությունը կոռուպցիայի դեմ ամբողջական պայքար մղելու քաղաքական կամ ունի։ Այս հարցում հետևողական է եւ շարունակելու է լինել հետևողական։ Ընդվորում, երբ մենք ասում ենք, որ Հայաստանից կարողացել են կարմատախել անել համակարգային կոռուպցիան, ըստ էության, այս արձանագրումը երևում է նաև հանրության արձագանքից։ 
որով հետև փաստաթղթերում ես տեսատվյալ, որ մայիսին տեղի ունեցած հարցումներով Հայաստանի քաղաքացիների ավելի քան 84 տոկոսն արձանագրել է, որ ինքը հականատես չի եղել, այսինքն չի առնչվել կոռուպցիայի դեպքերի։ Ինչն ի հարկ է շատ կարևոր արձանագրում է, նշել է Հայաստանի վարչապետը։ Նրա խոսքով հանապետությունում պետք է ձևավորվի եւ կձևավորվի կոռուպցիայի նկատմամբ հանրային զրո հանդուրժողականություն։ Եվ սա այն քաղաքական նպատակն է, որը Հայաստանի կառավարությունը պատրաստում է իրագործել։